Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui di nuovo su Palme di Motor Asport e questa volta come ospite abbiamo Gianluigi Ragno, meglio conosciuto come Mr. Helmet. Ciao Gianlu! Ciao, co- ho le macchie in testa, ma non sono è proprio la luce, non ho proprio le macchie, capito? No, è, sono preoccupazioni mie, di solito sono io che faccio le interviste, quindi questa volta invece sono nella parte, capito, di ospite della, de- dell'applicazione, quindi non... Eh, sì, non, non, so, eh, sì. non, posso, non posso toccare niente, non posso gestire niente. Va bene, va bene. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti. Sì, una veste, una veste inedita per te questa volta, però dai, ogni tanto, ogni tanto ti tocca. No, ogni tanto mi intervisto, non c'è questa forma di, 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 di depravazione, dico sempre, no? perché io già mi meraviglio che eh, uno stia a sentire le cose che dico, nel senso su, per gli argomenti. Mi stupisce ancora di più che uno voglia fare l'intervista a me, però succede, succede di tutto in questo mondo, quindi voglio dire, io accetto succede. tutto. Sì, non mi sottraggo, sì, non mi sottraggo. Tutto. Sì, ecco, non mi bravo. sottraggo. No, no. no, no. Cioè, bravo Gianluigi che non ti sottrai. E no, no, non mi sottraggo. Partiamo subito con uh, la prima domanda. La prima domanda che ti voglio fare è, allora, ma in tutto questo... Come è nata la tua passione per le moto? Perché tu comunque sei in questo ambiente da diversi anni. E come è nato proprio Mr. Helmet? Allora, la passione delle, per le moto è nata da un divieto. Io non potevo da ragazzino avere la moto. Non potevo avere la moto e il computer. Sono le cose di cui mi occupo attualmente. Ma non è che l'ho fatto per ripicca, è stata una cosa naturale. Sono arrivato ad essere motociclista tardi, quando me la sono potuta comprare. E invece il discorso di Mr. Helmet è nato sempre per puro caso io faccio l'analista di dati, di situazioni, di cose, di mercato anche le notizie diciamo, nascono sempre da questa cosa che ho nel fare gli analisi e avevo fatto delle analisi di mercato per conto di una società che aveva avuto un appalto da una casa che faceva caschi e, e ho iniziato ad interessarmi agli accessori poi da lì ho cominciato... E ero già motociclista ho detto ah, eh, mi piacerebbe fare delle recensioni non le faceva nessuno in quel periodo 2005-2006 non le faceva nessuno eh, c'era in America Revzilla che era famoso eh, so. però in Italia nessuno, nessuno le faceva e neanche le presentazioni stampa non... e ho iniziato a fare Mr. Helmet poi mh, c'è stato un po' di difficoltà perché questo problema che avevo sempre di dire quello che mi andava unitamente anche ad una crisi che c'è stata poi 2010, 2011, così, e ho iniziato ad andare alle gare, ho iniziato ad andare alle gare della Superbike per parlare del materiale. E poi, vedendo che non mi tornava quello che raccontavano, da quello che leggevo, da quello che poi vedevo io, ho detto, cazzo, secondo me qua c'è da fare anche delle notizie, cioè si può fare. Cioè ho visto che praticamente le cose che vedevo, mi ricordo un giorno ero a Misano, ho sentito una dichiarazione di un pilota, ero lì, e poi l'ho letta diversa, ho detto no, ma non è giusto, cioè non è giusto, non mi tornava, non mi piaceva, allora ho iniziato a fare eh, sempre meno recensioni, e sem- anche perché non mi mandavo più il materiale, e sempre più notizie, e dopo, vabbè, dopo sono passati un po' di anni, che è 2000, 2010, che ho iniziato a fare le news, 2011, 2000, sono passati 12 anni, 13 anni, e sono ancora vivo diciamo <ride> quindi è, 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 na- è nato così mister Ryan. poi con vari periodi a seconda delle cose che ho avuto da fare io lavorativamente come famiglia qualche volta ho alzato un po il piede dall'acceleratore qualche volta mi sono impegnato di più a seconda delle situazioni perché è stato sempre un hobby per me e, e poi ultimamente ho, ho ripreso con un po più di, di, di impegno anche perché c'è degli amici con cui facciamo delle cose delle live che mi, mi, mi stimolano eccetera quindi non è che però il mio lavoro rimane rimane sempre un altro quello di analista di dati di, 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 di ghostwriter oltre all'attività che già ho insomma mister helmet credo sia al terzo posto e la fortuna è che riesco a fare quello che riesco a fare con fra virgolette uno sforzo di tempo non esagerato è più uno sforzo, diciamo così, di più un impegno come qualità, è stancante, però non è che mi toglie tutta la giornata, insomma, ecco, però ti ho riassunto Mr. Helmet in breve, brevissimo, però insomma credo che molti neanche sappiano che io facessi 
le, le recensioni sono comunque tutte ancora mh, tante ancora su, su youtube e si possono trovare caschi, tute, accessori così faccio, ho, fatto, ho fatto anche dei factory tour cioè tutte quelle cose che si sono fatte un po' dopo io l'avevo fatto un po' prima non è che io sono un pioniere ho inventato chissà che e che essendo stato all'estero prima, anche negli anni prima avevo visto delle cose che, che magari erano sfuggite cioè in America queste cose si sono sempre fatte e anche se in un modo diverso cioè la, il concetto di marchetta eh, all'estero non c'è cioè diciamo che e quando uno diciamo, ha a che fare con, del giornal- con un giornalista eh, sa già che si deve mettere nelle mani del giornalista diverso, sono molto, cioè, è molto diversa la faccenda cioè, non c'è eh, all'estero l'ordine dei giornalisti eppure è molto più chiaro cos'è giornalismo da cos'è fare un house organ cos'è fare l'ufficio stampa cos'è fare i redazionali è clamoroso che che in Italia, che è uno dei pochi posti che ha un ordine dei giornalisti così regolamentato e preciso, abbia invece questa, questa fumosità. No? Poi io ho sentito Travaglio l'altro giorno che diceva che, che l'ordine dei giornalisti non serve a niente. In realtà non serve a niente così com'è, cioè, nel senso che, eh, come lui diceva, il giornalista è chi il giornalista fa, e che magari ci sono tanti bravi che fanno i giornalisti e non possono freggiarsi del titolo perché non sono iscritti all'ordine e poi altri che invece siccome sono solo perché sono iscritti all'ordine possono considerarsi giornalisti io sono d'accordo secondo me un ordine dei giornalisti potrebbe anche servire se facesse di più quello che deve fare però non è che a me poi mi, io me ne sono sempre tenuto lontano sono sempre riuscito a non diventare giornalista e quindi tutto sommato che, che mi frega, cioè è una cosa che non mi riguarda. Cioè, come vedi, io faccio comunque del giornalismo, o se non lo faccio non lo so, però comunque non, non dipende dall'ordine. Cioè, quello che faccio io, che sia giornalismo o no, non ha niente a che fare con l'ordine. Quindi vuol dire che si può fare e non fare giornalismo essendo iscritti o non iscritti all'ordine. Esatto. E quindi, matematicamente cosa vuol dire questo? A livello proprio di funzione, che non serve. Cioè che è un invariante, capito? Cioè, <ride> è così. Allora, ragazzi, è, è così. Che abbiamo in Italia. Che c'è in Italia è, è così. Cioè, è così. Quindi, capito? È, così. è un po' come il mio microfono e il tuo. Cioè tu hai il pelo lì per non <ride> fare sì. il, il fruscio. Io non ce l'ho perché me lo sono perso, però tutti e due suoniamo uguali. Quindi quella fare lì non serve. Non dove esatto. sei tu, per esempio. È così, per dire. Esatto. Vabbè. Più o meno, poi vabbè, è una mezza cinesata questa qua che ho io, però vabbè, è, que- è quello, è quello che è. Ma che c'entra, ma è il concetto del, della pelliccia, capito, che conta. Vabbè, eh sì. vabbè eh. comunque, quindi diciamo che ecco, questa piega che ha preso Mr. Helmet già un po' di tempo fa, è eh, di fare più eh, giornalismo, diciamo, di, di dare notizie, fare anticipazioni, raccontare un po' certe cose che in media tra- nei, media, nei media quelli mainstream non si raccontano, è venuta ecco, da, una, da un'esperienza che hai vissuto in circuito brutta piega sì 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 eh, 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 ho visto che si poteva fare ma era più un gioco cioè io mi, mi proprio mi vengo appagato capito dal, dal fatto di poter dire determinate cose è chiaro che non è sempre comodissimo perché probabilmente se io fossi rimasto a fare le recensioni bellissime di tutte le cose che vanno benissimo e tutti i prodotti fantasticissimi, probabilmente sarei, fatturerei moltissimo. E invece no, eh, però voglio dire, ci si sente poi delle cose danno anche una soddisfazione al di là del, del riscontro. No, ci sono vari tipi di riscontri nella vita. Io lavorativamente non ho necessità di fare determinate cose e quindi mi posso prendere Mr. Helmet come uno spazio di sfogo, come che ne so, di, di esercizio, capito? Sì, però eh. tu senti comunque di avere, come dire, una sorta di missione, se così la possiamo chiamare? No, 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 ma que- qua- no, queste sono cose, questa cosa della missione vorrebbe dire sopravvalutarsi tantissimo, Ivan, n- no, no, è la missione, no, è un, è una pas- cioè è un desiderio, non è neanche una passione, guarda, è come posso dire, è una necessità e una, la voglia di farlo la missione significa che qualcuno ti abbia investito o che tu ti sia investito di qualcosa no 
no, mai, eh. mai pensare di essere in missione per conto di qualcuno, per conto di conto proprio, come quei giornalisti o telecronisti che pensano che le corse si facciano o gli eventi sportivi si facciano perché loro li possano commentare, oppure eh. quelli che raccontano l'evento, perché dopo quando tu ti senti responsabile dell'evento che racconti, e non della responsabilità di raccontarlo ma dell'evento cominci a distorcerlo e quindi fai tutte le inizi a tifare inizi a suggerire inizi a sostenere inizi a no cioè se tu fai il giornalista devi raccontare e il tuo no. compito è quello non puoi partecipare non può certo se vedi adesso non è il nostro caso noi facciamo minchiate ma lo so se fai un inviato di guerra e vedi un massacro lo devi, lo devi riportare ma, ma non puoi non puoi ti ti fare, capito? Allora, quando uno pensa di avere una missione è finita perché poi, poi si dà dell'importanza che non ha, non, non c'è questa importanza, io non, non cioè anche quando le persone leggono delle cose che scrivo vedo che della gente si incazza oppure si... Eh, ma per il nulla, cioè queste sono delle moto che girano in un, in un, in un ovale o, o in una pista dalla quale non possono neanche fuggire, quindi cioè, stiamo parlando del di robe non troppo importanti un po' più importanti sono le faccende politiche, tecniche di sponsor, di truffe questo sì, ma anche lì stiamo parlando della nicchia, della nicchia, della nicchia non è che stiamo parlando dell'antimafia o delle cose, no, la missione guarda, questa, allora, la missione e la passione sono le più, le, 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 i più grossi pericoli dell'informazione te, te, ti spiego quando vai, uno vai. dice sono in, sono in missione è tipo un esbollà, cioè uno andrebbe fermato solo perché l'ha detto. Che cazzo di missione fai? Stai raccontando dei mo motorette. Dai. La passione è un'altra cosa che eh, fa, fa credere a tutti di poter fare qualsiasi cosa. Cioè, io sono appassionato, allora posso eh, insegnare ad andare in, in moto, perché a me piace. Poi non sono capace. Per esempio, che hai fatto in un video: tipo, mi piace una certa cosa, faccio il Mi piace la vagina, e allora esercito. No, posso dire vagina, posso dire sì. Vai, 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 vai tranquillo. Vagina, vagina, posso dire, non è che ho detto. Piace, mi piace la e eh, mi bippo da solo, cioè il bip da solo. E quindi divento ginecologo. No, non posso, non ne ho il titolo. Il solo fatto che mi piaccia non significa che io posso. E anche e questo sembra una, una stupidaggine, ma è così. La maggior parte delle, degli youtuber, delle persone, eh, ma è un appassionato, poverino, ha questa passione. Non vuol dire niente, cioè la passione non ti autorizza a fare delle cose per cui non sei capace, innanzitutto, e non hai i titoli. Poi, quando qualcu... Poi succede un'altra cosa, no? Anche la critica non, è una... non viene vista come critica, ma viene vista come odio. Oppure un'altra cosa stupida che si dice, ah, guarda l'invidia. No, non è così. Se un medico va, dice a un macellaio che, che è molto appassionato di medicina, che non può esercitare, non è perché il medico è invidioso, è perché il medico ha i titoli. Quindi questa cosa della passione che giustifica tutto non esiste. È una roba gravissima perché la passione deve essere accompagnata dalla competenza e dai titoli. Ora, io non ho i titoli per fare il giornalista perché non sono iscritto all'ordine, però non è neanche vietato farlo in Italia. Poi vabbè, io i corsi di giornalismo li ho fatti, il master in comunicazione d'impresa e relazioni pubbliche ce l'ho, ma anche lì non vuol dire niente, cioè come la laurea per dire cose intelligenti, non devi essere laureato per dire delle cose intelligenti, esatto. puoi dire delle cose intelligenti anche da non laureato e puoi essere laureato e dire stupidaggini, quindi anche lì, però se io do una notizia e quella, un'anticipazione e quella è vera, io sono certificato, è successo più di una volta e quindi... Sì. Non è questo il problema. Il problema è se io volessi insegnare eh, una cosa che mi piace moltissimo solo perché mi piace moltissimo. Non funziona così. <ride> non funziona così. E se uno viene da me e mi dice, facciamo che a me piace molto, che ne so, mi piace molto disegnare palazzi. Se io faccio dei insegni e arriva da me un architetto e mi dice, guarda, tu sei un cretino. Eh, tu dico, ah, vergogna, poverino. C'è Mister M, c'è tanta passione. Cioè, lui c'ha un milione di follower. Tu, architetto, quanti follower hai? Eh, eh, sì. 50. E allora, allora sei invidioso. Quindi non, non sei più capace. Quindi la capacità data dal numero di follower, per dire, no? E eh, sì. la, la passione come... Eh, 
certi, come laurea, come certificato. Non funziona così. Cioè la passione è, 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 è molto grave perché eh, ci devono essere tutte quante. Poi tu, uno può anche fare un lavoro molto bene eh, ed essere competente e gli fa schifo. Come tanti insegnanti che insegnano nelle scuole, che insegnano e gli fa schifo. Però magari sono, sono capaci, sono preparati. Se c'è tutto è meglio, però la passione non, non spiega, non so se che mi sono spiegato, cioè non, non eh, autorizza e non rende, come posso dire, in grado di e cre, credibili. Poi il pubblico ti dà il tuo valore, quindi tu puoi avere un grandissimo pubblico perché sei bello, parli bene, hai un team dietro, investi dei soldi, compri gli stream, tutte queste attività che si possono fare, però non significa che tu sei più capace di un altro che magari queste cose non le sa fare però sa fare il, il mestiere specifico la missione e la passione sono due pericoli gravissimi cioè quelli che si credono tipo i blues brothers sai quando vede la luce così che loro possono andare a fare qualsiasi cosa perché, perché hanno una missione è gravissimo ti mm. sei tipo un kamikaze un... e la passione come giustificazione del tutto due robe gravissime che sono quelle che invece funzionano di più nel, adesso, in questo, in questo periodo quando io facevo, quando andavo nel 2007-2008 faccio un esempio, a Eikma in Eikma dalle case e dicevano, ah ma sei un blogger cioè, come dire non sei un giornalista, sei, sei un sotto cioè, è, è meno, meno. Sei, non, non, sei proprio sì, il, lui, nei bassi lui. fondi per dire esatto poi adesso che, adesso che invece è diventato fare, fare cioè, è il contrario, prima era una roba brutta essere blogger e le riviste cartacee erano il bene i siti web erano il male adesso i, le riviste cartacee stanno chiudendo tutte e non, sei neanche, non va più neanche essere blogger devi essere influencer che in, dal, a livello di professionalità come conoscenze e meno di blogger cioè il blogger comunque è un giornalista l'influencer invece lavora sul riscontro anche se magari le cose non le sa fare quindi è in pratica più forte del blogger però potrebbe anche non avere quelle competenze ad essere simpatico che ne so come uno bellissimo che fa le recensioni di cose che non sa ma è bellissima e funziona quindi adesso cioè, siamo al contrario quindi adesso non, fa, non importa neanche più se tu sai fare una cosa conta quanta gente ti segue ti segue per fare che non si sa cioè per fare una cosa che non sai fare ma sei più figo di un altro che la sa fare che però c'ha, è anziano oppure ha la pancia e ha la R moscia non c'ha voglia di fare i video fa le cose a cazzo così ma dice cose giuste eh? però quello no tu l'altro giorno hai fatto un video ho visto un video che hai fatto hai detto scusate se ho fatto un video a, 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 così a tanto per eh, quello è quello è ho detto ma come tanto per quello è uguale ai video che faccio io ho pensato e allora ho capito eh sì faccio i video così perché io faccio i video senza leggere con un take solo con i contributi a crudo dentro l'immagine ma a me non mi interessa perché io faccio i video per dire delle cose non è che faccio i video col montato, con i sottotitoli, i fegatelli, le che pure so fare, non è quello il problema. Ma non ho voglia, faccio, non ho tempo. Io li faccio più che altro per, eh, per raccontare, diciamo, ecco, delle cose. Cioè, con sì, fatto sì, no, ma va bene, ma ognuno li fa come vuoi. No, ma stavo, stavo, stavo giudicando me stesso, cioè stavo dicendo, lui ha detto una cosa, non è che l'ha detta per insultarmi, ha detto, no. faccio, ho fatto un video, alla perché per lui probabilmente è così, però sono i video che faccio io, ho pensato. Eh. Quindi ho detto, io fa, quindi faccio video a cazzo. No. E, e ho detto, sì, è così. Però io faccio quel tipo di video perché a me interessa un altro tipo di cosa. Cioè mi interessa dare la notizia, mi interessa dare la prima, mi interessa far ragionare, poi ci metto anche dei contributi, eh, eccetera, eccetera. Però vado alla sostanza. Mi rendo conto che quel tipo di video che già per me è un impegno, perché la parte dell'impegno che faccio io e il contenuto non la forma ma il contenuto e comunque la, la ricerca anche di tutte le sì, la ricerca tutto quello che senza, senza starsi a fare le, le pipette da soli ma insomma la parte del contenuto che per me è la, la parte più faticosa per altri invece è solo uno degli aspetti perché la parte più importante o comunque molto importante è la forma 
e quindi capisci che eh, sono, siamo su due piani diversi cioè non potrò mai fare la lotta contro uno youtuber che basa i suoi video che ci mette la musica ci mette tutto il sottofondo ci mette fe- e poi soprattutto usa la PNL che non so se tu sai che cos'è ma è tutto quello che tu vedi fatta di faccette pause pausette sguardi sguardini la cosa a triangolo e la, la prosemica le, gli ammiccamenti il framing cioè prendere una parte di una cosa farla diventare importante in modo che gli altri dimentichino il resto oppure gli argomenti ad misericordia cioè quelli di far pena e di far di suscitare uh, empatia uh, eh. di fare di farsi fare uh, di diventare teneri e soprattutto di fare compassione in modo che arrivino le donazioni tutta quella parte lì che io conosco molto bene che ho studiato che ho anche insegnato ma che non mi interessa e mentre invece eh, la diciamo così lo youtubing la parte vive di quello vive di quello così da tanto tempo che le persone non ci fanno neanche più caso e quindi quando uno dice vi arriva e vi dice ciao ciao da boh eh, ducati ha preso questo questo non l'ha preso perché è così quest'altro è scarso non l'ha preso succederà questo 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 eccetera va e uno dice ma, ma quanto è stronzo quello ma quanto è arrogante ma quanto è insopportabile ma tutto lui sa ma che modi sono ma poi guarda eh, c'ha le sopracciglia grosse ma poi guarda dietro c'ha un casco ma è storto e poi questa roba qua mm. fa passare in, in, in secondo piano tutta la parte della comunicazione che è la notizia mentre invece se io facessi l'ammiccamento un video, una bella sigla delle immagini di Ducati che si sfidano delle cose così e, e il sorrisino così poi neanche un uh, mm, <coughs> no, tutto tagliato ta, 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 così eh, allora sì. quella comunicazione. uno è così abituato a vedere quella comunicazione lì che è finta perché è artefatta, che quando vede uno normale dice che, che schifo, cioè come se tu vedessi tutto il giorno che esci donne di Hollywood tutte truccate e poi eh, un, un giorno ne vedi una normale dici ma che, ma che brutta quella, quella signora e non è così, in realtà quella è vera quelle altre sono false quindi anche esatto. questo è, è importante cioè siamo abituati che ne so, t- questi tic- TikTok e Instagram dove è tutto fighissimo dove è tutto, o oh, si noleggiano gli aerei lì, per stare dentro tre minuti fermi nell'hangar e farsi la foto nell'aereo privato, cioè voglio dire siamo a questo punto quindi la notizia la, la parte dell'informazione è secondaria al far credere che tu sei figo, che tu fai dei bei contenuti, eccetera. Ci sono anche grandissimi youtuber, non so, c'è uno bravissimo che fa, ho fatto l'allenamento dei Navy Seal. Quindi tu dici, ah, bravissimo, ho fatto l'allenamento dei Navy Seal. Io non lo so fare, lui lo sa fare. Quindi ti fa quasi credere che lui potrebbe essere pari a... No, no, fare il Navy Seal è un'altra cosa. Ok, così come ho girato a 5 decimi da eh, Gino che fa il mondiale, eh, ho capito, ma dove, in che contesto, quando, con che moto, dove, che moto c'aveva lui, che moto c'avevi tu, e così l'utente crede che il tale youtuber o influencer, eccetera, possa in macchina, in moto, in bicicletta, che ne so, ripetere l'allenamento di questo e essere vicino, cioè tutto basato, capito, sul eh, il far credere che in modo che qualcuno ti segue e ti fa per te, in modo che tu faccia, oppure le grandi opere tipo eh, pe- eh, mi scelgo di perdere 20 kg, se... allora tutti bravo, eh, fa il tifo così, poi se non ce la fai non importa. Cioè, capito, è tutto un passione, povero ragazzo, povero... Cioè, la verità la missione, è che... ecco, la missione. La missio... eh, questa è un'altra missione, <ride> questa pugnetta della missione. Eh, sì. la, la verità... È un'altra, cioè eh, tu in Navy Seals puoi fare l'allenamento dei Navy Seals nel tuo giardino e sei bravissimo già se lo fai, però fare il Navy Seals no, è un'altra cosa, fare il, l'incursore è un'altra cosa. Puoi girare a, a un secondo da boh, eh, con la moto da corsa super preparata mentre lui non so che cazzo stava pensando, però la verità è un'altra, cioè capito? È la, l'adattamento, la manipolazione della verità che è bellissimo, perché è bellissimo, mentre invece la realtà è spesso una merda e quindi 
non è bella, così bella da raccontare come, capito? Cioè, come la... questo, questo ti volevo spiegare. E quindi quando tu facevi quel video lì dove facevi dell'informazione, che era il video quello dei circuiti, del... del... Eh, avevi delle informazioni e tu stesso eri infelice perché dicevi guarda, scusate il video è brutto no, non mi spiace non è così quello è forse il video più giornalistico che hai fatto rispetto ad altri poi magari hai fatto anche altre eh, cose sì. non è che li ho visti tutti però eh, per dirti quindi alla fine il giornalismo e o l'informazione non è gentile non è bello non, cioè, è spesso uno schifo cioè, capito? <ride> che la forma non conta niente diciamo, non quello, conta... Quello che, diciamo il giornalismo quello vero comunque si concentra più sull'informazione in sé, sulla verità la cosiddetta verità che, verità che ti fa male lo so eh, però ecco alla fine comunque eh, ci si concentra spesso vero, sulla no, forma non neanche... sulla forma narrata anche ecco, quanto è, quali, tutti gli effetti e compagnia bella, è una cosa molto molto attuale sì però non deve passare la, neanche la il fatto che io sono venuto a insegnare giornalismo perché non posso no. insegnare niente a nessuno e non lo voglio fare, anzi, c'è cioè, tipo quando, quelle poche volte, perché cioè, chiedono un consiglio, ma, ma non, non, non mi permette, cioè, non, non vorrei neanche che adesso arriva Mr. Helmet e fa lezioni di giornalismo, no. Stavo dicendo come penso io, che fa, come faccio le cose io rispetto a quello che vedo intorno a me. È anche vero che per me è più facile fare quello che faccio io cioè farei più fatica a fare l'influencer con i video montati le musichette le fa... eh, rispetto a quello che faccio perché quello che faccio lo faccio in modo più naturale poi non devo fare quasi più niente io perché tutte le notizie me le danno e quindi eh, io non faccio quasi più niente cioè, a parte le indagini quelle, quelle diciamo con gli sponsor quelli, dei, quelli un po' così Particolari, diciamo. particolari la maggior parte delle notizie me le danno cioè, mi scri cioè devo fare poco devo solo eh, fare due più due la maggior parte delle persone si fidano e mi vengono a raccontare le cose devo dire credo che sia frutto di, di un lavoro anche questo però c'è cioè, come vivere un po' di rendita ma devo dire che non faccio niente cioè le cose me le vengono a dire e io cosa ci posso fare? devo pubblicarle è una missione, come dicevamo prima. Di rompere... alla fine, alla fine la missione ce l'hai anche tu, dai. Rompere il... <ride> rompere eh, il... Eh sì, come... Sei ecco, con te, come... mi bippo da solo, che non ti devo neanche far fare... Allora, non, non mi parti più, non mi parti più. No, perché... eh, perché ti rovino l'intervista, poi sembra che... Facciamo... Non rovini un bel niente, va tranquillo. No, no. E io del cazzo ho detto, quindi... No, però, queste, guarda, ma poi diventano dei pipponi queste mh, chiacchierate qua, non va bene, non va bene neanche così, perché io non, veramente non voglio fare lezioni, vorrei cazzeggiare, ma tu mi fai domande serie e io ti devo sì. rispondere. Cioè, preferirei cazzeggiare, però io rispondo a tutte Vabbè, le domande. Dai, siamo, siamo no, no, rispondo a tutte le domande. Dai, tu fai questa intervista qua da anziani, facciamo un'intervista da anziani. Io non mi tiro indietro. Eh problema. sì, dai, diciamo che ho voluto dare appunto un taglio un po' più, no, un po più serio, anche se non necessariamente, eh, non necessariamente. Yeah. ecco, un po' più serio l'intervista. E allora, tu hai citato comunque una, un, prima una, un aspetto abbastanza importante, che se critichi ecco, quelle persone che si comportano come ben descritto, dopo passi da hater. Sì. E tu sì. comunque dai, da uh, hater, diciamo, come vieni visto ogni tanto, in certe sì. occasioni, ti prendi comunque dei commenti anche abbastanza, abbastanza duri. Tu in generale come convivi con questo aspetto? Allora, cioè, allora intanto devo dire questo. C'è tutta una convinzione che se qualcuno ti offende, cioè se, se, qual, se, che se tu ti offendi, l'altro ha torto. È una, è una, è una convinzione cristiana portata all'estremo cioè se io dico una cosa brutta a Palmen e Palmen si offende allora io ho torto in realtà io potrei aver detto a Palmen una cosa brutta ma vera cioè se uno viene da me e mi dice Mr. Hermit sei un ciccione e forse poteva essere più elegante 
però di fatto in questo periodo io sono ciccione, sono stato grasso, sono stato magro e quindi dentro di me lo so quando sono magro o quando sono ciccione. Quindi è vero. Tendenzialmente, se io mi offendo, cioè un po' tutte le volte il fatto che se, uno mi, se, se io mi offendo, allora ho ragione. Non funziona così. Cioè, se io mi offendo, nella maggior parte de, delle volte, fatti miei. Cioè, se, cioè, cioè, se quell'altro non ha detto niente di eh, lesivo, ha detto una cosa probabilmente vera, ha detto una sua opinione, cioè, certo, poi ci sono... Eh, non tutte le opinioni sono uguali e la libertà di opinione non coincide col poter dire stupidaggini però questo lo decido io invece lo posso decidere io cioè se a casa mia che è come un bar, no? la mia pagina o anche la tua tu vi, dici delle cose stupide io posso eh, decidere che tu non sei all'altezza di partecipare alla mia pagina no? cioè è un problema mio quindi io poi sarò sono un dittatore forse, però la pagina è la mia se no ti apri la tua e, ci fai, e la gestisci come vuoi tu. Ma sì. siccome nella vita noi siamo, dobbiamo fare un sacco di cose che non ci piacciono, incontrare persone che non scegliamo, nei mezzi pubblici, per strada, al lavoro, eh, la famiglia nemmeno ci scegliamo, quella ci capita. In una pagina Facebook potremmo decidere noi chi sono i nostri amici, cioè con chi esci la sera, Palmen, lo decidi tu o viene tipo uno del comune che dice allora Palmen tu stasera devi uscire con questi due poi li porti lì e li accompagni in macchina e li devi sopra no non esiste no. quindi te lo sceglierai esatto. tu eh, è la stessa cosa eh, i commenti mi danno fastidio se sono offensivi perché eh, prevaricano e sporcano il posto che io cerco di tenere con una certa cura cioè la mia pagina se uno mi insulta da un'altra parte me ne vado, lo blocco, lo cancello, cioè lo butto via, non me ne frega niente. Sulla mia pagina fai quello che dico io perché io lì ci lavoro, la pagina è la mia e quindi non te la faccio infognare, capito? Così come a volte dico io, io poi c'è un regolamento sulla mia pagina, uno lo legge, se non lo vuole leggere, oh, peggio per lui. Un'altra cosa come quelli che vogliono avere l'ultima parola per forza. Eh, se io ti dico basta, basta. Eh, ma tu sei un dittatore, eh, la pagina è la mia, cioè, è casa tua, Palmen, se uno vuole entrare e tu non vuoi, cosa succede? No, non entra, eh, deciderai tu. Esatto, non entra se insiste e eh, chiamo la polizia. Sì. Oppure entra, se si se, se, se rompe le scatole e lo mandi via. Cioè, non è eh. che c'è anche voglio dire, un obbligo a dover fare, a svolgere azione sociale nei confronti di tutte le persone che hanno dei, delle problematiche personali e si devono sfogare nel nella casa degli altri non so se hai capito ti voglio dire eh, sì, eh, eh, quindi io la vivo tutto sommato bene cioè, eh, ma la vive bene grazie, grazie al cavolo banna tutti eh, la vivo bene così cioè, se uno mi sa sulle mani lo butto fuori scelgo io chi cioè, non è che piango la notte cioè, ah, mi hanno detto pensano di me che sono un eter perché ho detto quello no <ride> quello, di quello non me ne frega niente cioè, così che non, non, non mi frega grosso modo quello che pensa di me il 99% delle persone, poi ci sono delle persone che mi interessano, allora lì se mi gradiscono lo, lo preferisco, ma nella maggior parte dei casi non, non mi interessa. Cioè, capito che... Poi c'è anche tanta gente che non ha niente da fare. Cioè, eh, sai, sì. sai cosa sarebbe bello? Che tutti avessero una propria pagina da gestire e curare e, e sarebbero meno a fare gli inutili sulle pagine degli altri. Esatto, ma alla fine cosa ci vuole avere una pagina? Niente. Qualunque social. Eh. Niente. Niente, però ci vuole ancora meno a rompere le palle agli altri, quello è ancora più facile, cioè, capito? Eh, comunque devi aprire una pagina, aprire la puoi aprire, poi devi, devi durare tempo, devi fare i contenuti, devi fare... adesso stiamo parlando sempre di roba al limite del subumano, eh, perché non è che stiamo lavorando, non è che stiamo lanciando dei missili nello spazio, però sicuramente andare a rompere le palle nella pagina di Palmen o di Mr. Helmet è più facile che aprirsi la propria questo è sicuro, soprattutto poi lamentarsi che Palmen o Mr. Helmet sono cattivi, bannano eccetera, quindi io eh, se passo da Ether mi dispiace però se passo da Ether e a dirmelo è uno scemo è una medaglia eh. Cioè, capito? Nel senso che di, cioè, dipende anche da chi te lo dice che sei un eter. Cioè, ci sono anche quelli che ti denunciano per niente, perché si offendono e ti denunciano. Eh sì, eh, non funziona. 
dopo non, funziona, di non funziona, ma non funziona così. Cioè, se tu hai insultato qualcuno, eh, eh, va bene, ma se non l'hai fatto è solo perché uno si offende, cioè, che, di che dobbiamo, cioè, che senso ha? Eh, mi offende, cioè, uno mi dà del ciccione, è vero, certo, poteva essere più gentile, poteva dirmi che sono, però non è che tutti sono persone eleganti. Cioè io non è che voglio parlare sempre delle stesse cose, ho fatto un'intervista a dicembre, ne avevo riparlato di queste cose qui, cioè a me mi intristiscono queste cose qua, perché io in realtà i miei problemi me li sono sempre risolti per conto mio, cioè o qualcuno mi dice una cosa e mi trova di fronte per strada e allora lì ci si mette d'accordo, oppure se, non mi, se questa persona non mi piace io non la frequento più, sia sui social che fuori. Se uno mi dice cretino gli dico altrettanto o rilancio, non ho difficoltà ma che poi debba veramente mettere cose, che poi alla fine queste cose oh, sono sempre degli scamotage per fare dei soldi. Perché la verità è che nella maggior parte dei casi le persone vogliono i soldi, <ride> quello vogliono, e quindi si inventano delle, delle offese ricevute, dei danni eh, terribili, eh? In, però non, non siamo neanche in America qui, cioè voglio dire, eh, cioè, non è che è proprio così facile fare questo di mestiere. Cioè, ti deve offendere uno veramente, tu devi essere offeso veramente in un contesto vero e tutto il resto. Però non ne vorrei parlare più, cioè, se, tendenzialmente sono veramente... No, nel senso che cioè, io ho sempre la, a casa mia mi hanno sempre segnato che dovevo lavorare se volevo sì. più soldi. Cioè, io, poi oh, c'è qualcun altro che evidentemente ritiene di di avere dei meccanismi, dei, delle doti diverse, e quindi vabbè, comunque, sì. boh, insomma. però non mi frega un cazzo, ecco, in sintesi, se qualcuno pensa che sono un eter. Cioè, ecco. lo, lo so che non lo sono, e, e non posso pretendere che tutti pensino, come, è come tutti quelli che dicono, ah, tio, tu sei, sei un coglione, io te l'ho detto perché siamo in democrazia, e posso dire, no, sei un coglione, non è essere in democrazia, è un insulto. Cioè, ma quando ragioni con persone così, che quando ti insultano loro è libertà di opinione e se tu invece gli dici una verità che gli dà fastidio sei un eter, non è neanche, cioè, non serve neanche tempo da perdere. Cioè, capito? Poi, oh, stiamo se stiamo sempre parlando di moto, eh? non è che io parlo di israeliani palestinesi, di gender equity... Di, cioè, cioè, sempre di motociclette la cosa scandalosa è che tutto questo succede in un ambito con delle moto cioè, che mi sembra una follia capito? Cioè, si incazzano tutti per niente. Sì, esatto. <ride> la gente ogni tanto si incazza perché comunque tu eh, fa, fai dei contenuti e dici cose scomode o che possono eh, essere scomode per alcuni scomode stiamo parlando di moto <ride> ne oh, neanche denunciassi la, la criminalità organizzata, anche questa cosa che sono scomode. Boh, sì, diciamo per, per, alcuni, per alcuni sono scomode, ecco, per chi ti segue chiaramente no. Cioè, anzi, non so sono... se essere felice di una cosa del genere o preoccupato. Cioè il fatto che esistono contenuti scomodi nell'ambito del motociclismo è una roba veramente che mi sconvolge. Ma che cosa ci potrà essere mai di scomodo? Cioè, capito? Mi sembra una sopravvalutazione del... del... Cioè, cioè, capito? È come guardare c'è cioè, un programma uomini e donne però di motociclismo cioè non mi sembra stra... cioè, le cose scomode del motociclismo sai quali sono? Quando uno muore quando sì. non c'è la sicurezza quando della gente non viene pagata eh, che ha lavorato perché uno è un truffatore quando vengono dette delle bugie, quelle sono le cose scomode cioè le altre cose eh, sono fesserie, quindi agitarsi non serve a niente. Invece nella maggior parte dei casi no, si cerca di nascondere gente che non viene pagata, gente che truffa e impicci sulla sicurezza. Guarda caso sono le tre cose di cui si cerca sempre di non parlare perché qualcuno poi ti sgrida, che sono le uniche cose di motociclismo scomode. Il resto è divertimento, è una gara, è un pilota felice, è un pilota triste un pilota che è caduto ma sta bene sì, lo sport vabbè eh, eh, come... sport, sport come un altro invece sì. guarda, guarda caso le robe più, più brutte con gente che viene eh, quelle si cerca di non cioè funziona al contrario capito delle grandi pippe mentali per temi inutili 
e far finta di niente per temi importanti, che è la roba che mi fa incazzare a me, capito? Eh, non so se... Sì, tipo quelle che hai fatto venire fuori comunque sì. ecco, negli ultimi anni per dire come le questioni ecco, di Tanal, Cryptodata, eh, Rocket, queste cose qua. Sì. Eh, però ecco, di queste, ecco, ti faccio una domanda tosta, di queste eh. ce n'è una in particolare che, come dire, ti ha dato maggiore soddisfazione comunque pubblicarla e vedere anche un po' i, i, ecco, i riscontri eh, a riguardo? Beh, ta ta Tanal è stato... Tanal è stato lunghissimo, è stato... Cioè, è stata... No, ne avevo fatte... Subito, no? Da quando è uscito il primo comunicato in cui si parlava del team VR46 a Ramco. Sì, ecco. sì. Eh, boh, allora, se ti devo raccontare la storia, ti... è una cosa. Invece, come ho vissuto quello, ho vissuto mal male. Perché eh, quando mi è arrivata la storia, eh, non mi sembrava possibile però ci credevo, cioè perché non mi sembrava altrettanto impossibile che, che, che ci fossero delle, una roba così gigante, eh, inventata così, con tutti tranquilli che nessuno si accorgesse di niente. Quindi, eh, quando ho scritto il primo articolo dove avevo dei dubbi, ho detto, boh, ho, ho fatto una cazzata a scrivere così. Invece poi quando mi ha telefonato l'architetto cercando di convincermi ho capito che ero, ero sulla strada giusta. Perché architetto, ero... architetto, eh, molto tra virgolette. Eh, allora, quello lì, allora ho capito. Che... Poi sono andato a fare le indagini vere, cioè, insomma, ho preso la macchina, sono andato nei posti, sono andato in Toscana, sono andato sulla Tiburtina, sono andato in questi posti qua, e cazzo ho visto che era veramente tutto falso. E c'avevo <ride> un, un amico, che vabbè, adesso non lo cito, che mi ha dato, con cui mi confidavo e lui mi dice, ah, ma non è possibile, dai, ma non è possibile. Dai, poi ho cominciato a chiamare l'Inghilterra, ho chiamato l'agenzia di Aramco, che mm. eh, ecco, fra l'altro con questo sono diventato anche amico, perché eh, ci sentivamo così tante volte per raccontarsi le cose, che dopo cioè, tipo, ci mandavamo, sai, con le due che si conoscono, ho detto, cazzo, sì. ma non tutto così finto, così farlocco, così... E quindi è stato anche molto triste, perché mi sarei aspettato più appoggio, e... È stato anche divertente perché vedevo la disperazione, e, ma sono, sono rimasto un po' deluso perché mi sarei aspettato più, più, più credibilità. E invece o non ci credevano o è stato comodo non crederci, eh, però quella è una roba... Cioè, questa è, secondo me è una di quelle cose che se fai una, una trasmissione Netflix la puoi fare. Cioè quella della truffa fatta a Valentino, a Valentino Rossi e non solo a tutta la donna, con Espedeta, col principe sì. finto, con, la, con la, 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 come si chiama, la conferenza stampa del principe, cioè delle cose che... Che, che io, stampa che, poi, eh? Che, che è una cosa tipo la stangata, cioè come un film, come una cosa che, diciamo, immagini che io ho visto, perché poi me le hanno girate, eh, delle robe, boh, con, de, con una complicità... Del, del, del giornalismo scandaloso cioè mi sarei aspettato capito di essere ripreso invece pochissimi cioè ti posso dire Pessino che è quello giornalista spagnolo mi ha ripreso eh, da Bobbiese mi ricordo no? che poi Bobbiese è una trasmissione lontanissima da me da come penso io da come faccio io eccetera io lo conosco Bobbiese non è che non è che è un mio nemico o non è neanche un mio amico, cioè lo conosco, Franco, è simpatico, però fa una trasmissione che è lontanissima dal modo che io di farlo qua, no? E invece il pesino era da lui e mi aveva, poi mi aveva ripreso qualcun altro, però tendenzi, cioè, dopo ovviamente che era finito tutto, però nella maggior parte dei casi non c'è stato riscontro. E questo è preoccupante, ma non perché fosse chissà che storia, ma perché era vero. E ah, Cripto sì. data lo stesso. Cripto data lo stesso. Scusa, c'era qualcuno anche che ha scritto su Twitter, un giornalista di, di MotoGP eh, britannico, che ha scritto sì. che non è una fonte attendibile. Sì, che io non sono una fonte attendibile. Vabbè, ho capito, però eh, non fa niente. Cioè, voglio dire, lui non è una fonte attendibile, perché eh, anche ultimamente è stato... Però non mi interessa, non voglio fare una gara di attendibilità. Allora, l'attendibilità, sai, sai come si misura? Si misura dal fatto che tu dai una notizia che quella succede, e quella è vera. E, oppure scopri una cosa e quella è vera e l'anticipi per mesi e quella è vera per Tamina era vero 
arrivato un po' sì. di mesi prima. Eh, oh, eh, Crypto Data, era vero, era vero. Eh, Rocket, eh, era vero. Adesso Rocket si sarà anche sistemata, ma insomma c'è dei processi ancora in corso in America. Eh, oh, Rocket è vero. Eh, with, you, with you, era vero. Se vuoi continuo, KTM compra MV due mesi, tre mesi prima, con tutte le anticipazioni, con le persone nei consigli di amministrazione, con le cifre, con le scadenze, eccetera, e non ho ancora finito con MV perché questa settimana esco ancora, era vero. Cioè, quindi, eh, oh, ragazzi, poi dopo uno, visto, può anche stare sul cazzo, è ciccione, eh, cioè, eh, quello che volete, <ride> ma era vero. Quindi il fatto che, cioè, è come quando ti da bambino pensi che se tu non vedi la macchina fotografica, la macchina fotografica non vede te. Che quando fai questi giochini con gli altri bambini, oppure tu non vedi qualcuno, allora lui non ti vede. Non è così. Cioè, le cose succedono anche se tu non le racconti e anche se non ti piacciono. E capisci? Cioè, non è che se io non mi peso, oppure, che ne so, non mi, non, mi, non mi guardo allo specchio, la mia barba non cresce. La mia barba cresce lo stesso, anche se io non mi guardo allo specchio. Cioè, che se non... Cioè, come io non lavo la macchina perché ho paura di trovare dei graffi. Eh, se, se la macchina è graffiata, cioè, o la lavo o non la lavo, è, è graffiata indipendentemente dal fatto che la lavo o no. Capisci? E qui ti anche sì. la paranoia di Mr. Helmet, la macchina graffiata, e queste sono le preoccupazioni vere. La macchina graffiata, capito? Eh. Quindi, per darti un'idea, quindi, e molti, molti ragionano così, se io non faccio queste indagini, non scopro niente, poi non lo devo scrivere. Non è così. Capito? Eh, purtroppo è... Cioè tu te li fai gli esami medici, perché se tu non te li fai sei sempre sano. Quando ti fai le analisi eh, magari puoi scoprire qualcosa. Se non te le fai non lo sai. E quindi molti la fanno. Sono rimasto un po' male per Tanal. Invece ci sono state alcune che proprio erano facili. Cioè With You era facile, si sapeva. Eh, Crypto Data si, non si vedeva, si vedeva. Adesso dice che litigano ancora, vediamo come, come va a, a finire. Insomma, eh. ma, anche, ma anche il discorso ecco, che, che ho affrontato anche io del Balaton Park, alla fine era, era relativamente come capire che non si corre quest'anno, a quanto pare, perché appunto basta guardare il calendario e il sito del circuito per vedere che non ci sono neanche riferimenti, neanche uno minimo al Mondiale Superbike. <ride> Guarda, no, tu, tu so che tu c'hai questa fissazione per il Balato Park, ma perché ci abiti vicino come altre fissazioni tue che c'hai della Super Sport, ognuno ha le sue. Eh sì, e, eh sì. Però è vero, se tu cazzo vai su, vai su Google Analytics, Google Maps e c'è un buco al centro del circuito e la gara fra una settimana, forse non si eh. corre. Cioè, eh, come, Kazaki, come Kazakistan, no? Com eh, per esempio, adesso c'è questa, questa cosa qui ti faccio un altro esempio, allora che non si correrà in Kazakistan, sì. non si correrà in Kazakistan e, e in Ungheria, è evidente. Però qualcuno ha detto, allora cosa faccio io che sono arrivato in ritardo? Rilancio, faccio una correzione e dico che non si corre in Kazakistan e si rischia anche l'India, perché tanto è una notizia che si presta, la posso dare. L'India, per esempio, per quanto mi riguarda, non è a rischio. No, anche perché se, se perché si hanno, No, ma non solo, non solo perché il governo, il governo ha stanziato anche dei milioni, delle cifre equivalenti ai milioni di euro per farla, eccetera, eccetera. Ma perché ti faccio questo esempio? Perché un'altra un gara che si fa è quella di prendere il buco, la toppa, e allora per non far vedere si cerca di arricchire la notizia oppure di eh, delegittimare chi l'ha data prima di te. Ti faccio un esempio ancora, Aldeguer. Aldeguer ha firmato il 19 gennaio con Ducati. E adesso però si continua a dire, ah, ma sai, non è detto, c'è cioè ancora così, ma non, è, non è detto, potrebbe essere che ancora non... E il suo manager è molto contento perché così nel frattempo gli arrivano tutte le offerte degli altri anche. E lui ha già firmato, ma almeno ha in mano tutte le proposte di contratto che a livello di informazione è un tesoro. Certo. Però ha, già firmato, ha già firmato il 19 gennaio però sai anche questo è dell'antigiornalismo perché siccome questo è antipatico l'ha detto allora dobbiamo trovare oppure un'altra cosa come letto sul sito X quando invece magari il sito X è arrivato un mese dopo qualcun altro ti faccio capire questi esempi qua che non è che mi fanno un po' passare da mitomane me ne rendo conto però c'è una forma di giornalismo di molti che fra loro si odiano però sono amici, perché comunque anche se fra loro si stanno sul cazzo, 
quell'altro gli sta più sul cazzo di, di quanto si stiano sul cazzo loro e quindi sì. eh, ecco, eh, si sta... allora quando raggiungi questo tipo di posizione Palmen tu hai, hai vinto puoi anche non guadagnare niente ma hai vinto cioè quando tu entri in sala stampa e senti il, i, che gli altri hanno fastidio hai vinto cioè hanno fastidio perché sei, sei capace non perché fai chissà che capito che è così è nel senso uno ecco la missione è quella cioè quella di rompere il e dar fastidio di censurare no, eh sì perché ho l'abitudine che capito perché un'altra cosa brutta è quella che se uno dice le parolacce allora il suo contenuto vale di meno eh. invece non è così esatto è così. Cioè, il contenuto ha un valore indipendentemente dal tipo di accento, frase o cosa che è. Anche un'altra cosa, capito, che chi fa chi è vecchia scuola no, non capisce. Certo, poi adesso siamo all'opposto, che è tipo c'è cioè, il fresco di zona, cioè, capito, cioè, che, eh, anche lì non si capisce proprio niente di quello che dicono, ma una via di mezzo sarebbe... sarebbe... Gli anziani dicono parolacce, mi hanno detto. Quindi sì, mi, mi, ritrovo... Ah, sì, mi, mi, mi ritrovo particolarmente in questo tipo di capito di, di cioè, in quanto anziano dico le parolacce però poi mentre dico mi vergogno e mi, mi censuro capito come sì. così, eh, così per rendere che moto è quella che hai dietro lì è quella che questa quella che dall'anno scorso in superbike è sponsorizzata da rocket perché è sfocata capito non la vedo è... eh, sì. la bmw la bmw puoi dire bmw non è che la oppure la no, m1000 rr sì. ah, ok no non voglio, per me non voglio, non voglio dare l'impressione di fare pubblicità occulta te l'ho chiesto io sì. che, che non ho capito te l'ho chiesto io Vabbè, no dai, perché io la vedo era. sulla tua l'inquadratura su, su di te e dietro per me è sfocata no quindi sì, sì. quella roba no, ah, bene, bene, la bene, bene. Bene. 1000 RR sì. ok va bene Bo, allora, posso dire poco fatica, però. Dai. comunque c'è un'altra domandina per te un'altra, un'altra domandina che ti volevo fare allora bene, tu eh, tu comunque hai menzionato all'inizio che comunque andavi alle gare così sì, sì, adesso eh, invece ci vai, un, ci vai un po' meno mi non ci vado più non, non ci vado, vado più, più. No. ma ecco puoi dire perché? sì sì, sì, sì. Allora, io sì, ho fatto 10 dieci... sì, de... sì, anni di superbike, 12 anni di superbike e non ci vado più per, per due motivi. Perché innanzitutto, il primo motivo è perché ho dei problemi in famiglia e con mio padre. Cioè che mio padre è gravemente disabile e non mi sembrava, come posso dire, etico andarmene in giro a vedere le gare del mondiale lasciandolo qua con il resto della mia famiglia che poi sono mia moglie a dover smazzare dei problemi perché quando tu segui il mondiale è vero che la gara è sabato e domenica ma tu devi partire giovedì pomeriggio e poi torni tipo lunedì e, martedì e torni il martedì ma lunedì quando va bene se no torni il martedì il lunedì sera martedì. non si può fare cioè nel senso non si può fare due perché eh, non ti nascondo che ho avuto qualche problema per andare alle gare dopo che ho rotto un po' i coglioni a livello di passo ma in realtà non è quello un'altra cosa che mi, di cui mi sono accorto è che per fare come faccio io se sei lì non viene così bene perché se sei lì hai dei meccanismi dei tempi, della logistica che non ti consentono di fare le cose come le faccio io cioè io qui ho il mio studio, lo vedi dietro, c'è tutte le attività, da, se giro da questa parte c'è, c'è tre computer, c'è tutto c'è il mixer, c'è tutto quello per fare così, vivo, io lavoro a casa anche per il resto della giornata, Al dietro in quella stanza lì verso sinistra c'è una palestra pienamente attrezzata in cui io mi alleno, dall'altra parte c'è, ci sono i miei garage con le macchine, dall'altra parte c'è la parte dove suono, cioè è, è, c'è un'organizzazione che mi consente di fare tutte queste cose senza dover lasciare niente andare alle gare era più difficile andando alle gare e dare le notizie quindi da un lato è un segreto che non è segreto cioè che mio padre sta male chi, chi mi conosce lo sa e, che, che è molto malato e poi, cioè, ci sono, poi ci sono le altre attività lavorative che io faccio cioè che sono quelle che, che mi pagano le bollette per fortuna poi c'è stato un po' di fastidio sinceramente con e poi c'è anche la parte del 
del riuscire a lavorare meglio da, così in questa, in questa so, cosa che riesco a fare. Cioè, per esempio, le live non le potrei fare. Mm. Mm. Cioè, hai un insetto molesto, Palme? Eh sì, un attimo. <ride> sì. Cioè, cioè, un'ape, cos'è? Un insetto molesto? Mm, un moschino, va, che no, gira, vabbè. Che gira, vabbè. No, Ma dicevo, tu... cioè, certe, certe cose, per esempio, le live, se fossi lì non potrei farle. Per mm. dirti. Cioè, tu, tieni conto che Mr. Helmet è fatto da una persona sola, cioè tutte le copertine, sì. le cose, quelle che brutte come le, dici, le definisci tu. No. Eh, sì, sì, beh, dai, quei video così fatti un po' è sempre da solo che li faccio sempre io. E quindi non sarebbe possibile fare. Quindi non è, mi dispiace averti smontato questo segreto del, um, del, del fatto che non vado alle gare. Cioè non vado alle gare perché mi hanno cacciato dalle gare. Cioè, eh, perché qualcuno dice che... questo invece no cioè, in realtà quando ci, quando ci fu il passaggio fra eh, che, corse di moto poi dopo eh, diciamo così rinunciai al pass perché non collaboravo più richiesi il pass risultava una doppia richiesta dopo da quell'anno non l'ho richiesto più perché, perché mio padre ha letto fisso cioè tendenzialmente non, non, cioè, do, do, dopo 12 anni di superbike sinceramente ma ti, e ti dirò un altro motivo per, perché adesso credo siano un po' migliorate le cose ma che c'è stato un periodo 2017-18 così che il paddock era diventato veramente triste cioè dove veramente non c'era più niente adesso si è un po' ripresa la superbike ma c'è stato un periodo, 18-19, poco prima del Covid, così, che non è neanche più divertente cioè andare, andare alla superbike se non ci lavoravi e tutto il resto. Ma poi sinceramente ti ripeto, uscire da casa il giovedì e tornare il martedì, o fai solo questo e, e come hai capito io non lo faccio, oppure, perché poi quando hai tre gare di seguito, Dopo fai, cioè, lasci, lasci de delle cose da casa da sistemare che non, non si può fare. Mi dispiace averti deluso, no, cioè, nel eh. senso, questa beh, ma si dicono un sacco di minchiate. Eh, addirittura, che questa qui sì, me l'avevano detta anche a me, però non pensavo che fosse, diciamo così, una convinzione così radicata. No, mi dispiace. No. No, 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 ma attenzione, attenzione, da parte mia, no, perché comunque seguendoti ho capito che comunque ci sono anche delle problematiche a livello personale che... Sì, posso... sì, no, io ce l'ho, ce l'ho, dire. Però, ecco, eh, vedendo che comunque ogni tanto qualcuno scrive che sei stato bandito, sei stato bannato, bandito ovunque... Sì, così, da tutti gli autodromi del regno. Eh, sì, sì, sì. Eh, sì, sì, va bene. Vedi, cioè, va bene. Vedi, invece c'è gente che dovrebbe essere bandita per davvero, invece continua ad andare a Zonzo, tranquilla. Io non ho rubato foto di nessun morto e quindi, voglio dire, non, non rischio niente. Mi dovessero bandire, è una di quelle cose di cui parlavamo, sarebbe una medaglia. Cioè, voglio dire, se veramente uno pensa che di bandire Mr. Helmet, allora vuol dire che voglio dire, mi darebbe un'importanza un fenomenale e quindi sarebbe, ancora, sarebbe figo. Quello, cioè, tipo che Mr. Helmet non può entrare negli autodromi della donna significherebbe dare a Mr. Helmet un potere tipo, mm. che ne so che, che ne so, tipo un ricercato una specie di, di, di mal, malvivente internazionale cioè che ti immagini, sarebbe fighissimo cioè così sì. così lo vorrei questo cioè nel senso che significherebbe che Mr. Helmet ha un'importanza che va oltre il campionato mondiale super bacio. cioè Mr. Helmet non può entrare, è una figata cioè. e, e attenzione perché comunque ancora più gente sarebbe curiosa di, di seguirti eh. Eh, sì, quindi quasi quasi mi, va, mi faccio cacciare eh. posso, cosa posso fare? tipo una capocciata espeleta non lo so <ride> no, ma e l'ho anche, anche, sì, anche intervistato espeleta quindi tendenzialmente quindi spensa sono più avanti del 90% dei giornalisti di moto che Espeleta non l'hanno mai intervistato e mai lo intervisteranno per dire io invece per eh culo sì. per puro culo l'ho intervistato purissimo sì, è stato un po' di anni fa nel 2012 no, ma, eh, un po' di anni fa sì do, 12 anni fa sì sì per, per, per fortuna l'ho intervistato eh, ci vuole fortuna anche in quello ma sì. pensa che da ricercato capito ho intervistato mister Espeleta 
cioè, pensa eh, sì. che, che sarebbe bello, è fighissima questa cosa della... Sì, mi è, mi è molto piaciuta questa cosa, spero che succeda. Sì. Tra l'altro, eh sì, tra l'altro non solo esperienza, ma per dire, hai fatto un'intervista l'anno scorso anche a Pedro Acosta, eh, adesso per fare un esempio... Sì, beh, Pedro Acosta, ah, vabbè, vabbè. In generale, e anche questo, permettimi di dire, che comunque è, eh, come dire, una, tra virgolette, una, una dimostrazione come dire, una dimostrazione di quanto tu venga considerato comunque affidabile. Sotto un certo Ma non, legge, non essere troppo gentile. Queste sono, eh, come posso dire, situazioni di normalità. Cioè, è, mm. è, è, è normale che se uno fa le cose in un certo modo, che non, cioè, che non cerca di buttarlo in quel posto a piloti e tecnici, poi i piloti e i tecnici ti vengono incontro. Cioè, eh, ok, poi se qualcuno non vuole essere intervistato da Mr. Helmet per un qualche motivo preciso o perché gli hanno detto di no di non farsi, gli hanno consigliato di no o perché ci hanno paura o perché gli sto antipatico è un, è un problema suo cioè eh, io eh, cioè, io faccio, faccio le mie cose cioè, capito? Non, 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 non mi cambia niente cioè, non, non è che sono figo perché ho intervistato a Costa è meno figo perché magari un altro non ha voluto farsi intervistare cioè, per, peggio per lui cioè, credo che la norma si, do, cioè, dovrebbe essere la norma quello del, che io intervisto che uno, in, tu anche intervisti chiunque certo se sei un cretino che hai dato prova di essere un cretino assoluto così un delinquente così allora la gente non si fa intervistare ma mediamente esatto. in un mondo normale tutti dovrebbero poter intervistare tutti cioè, che cazzo è il papa a costa cioè, mi sembra cioè, non lo so, poi magari mi volevi fare un complimento, ti ringrazio, cioè, come dire, però eh, eh, sì. cioè, Palmen, nel senso che dovrebbe, cioè, in un mondo giusto, anche, cioè, chiunque, cioè, anche tu devi intervistare a Costa, capito quello che ti voglio dire? Poi, sì, eh, <ride> e poi il, mondo, il mondo giusto, poi dopo tu gli devi fare una bella intervista e devi essere magari prima di Acosta, negli intervisti altri tre o quattro e, e ti meriti arrivi a meritarti di intervistare a Costa ma la, eh, la, la, la normalità la, la normalità è che tu lo intervisti non che tu non lo intervisti cioè non stiamo parlando di capi di stato cose, cioè, stiamo parlando di motociclismo cioè, che cosa potrai mai fare di, cioè, che danni potrai mai fare di intervistare un pilota oddio abbiamo visto delle cose però insomma, cioè, capito? mi sembra normale cioè, tutte queste cose che molti dicono ah, cazzo bravo hai intervistato Rivola eh, è stato Rivola, va bene, cioè, è Rivola, è già gentile, è, però, cioè, capito, no? anche questo stupirsi del... Cioè, o pe uno pensa che io sono proprio così rincoglionito che il fatto che comunque intervisto Rivola è un risultato, cioè, come dire, guarda quello lì, nonostante sia si completamente rincoglionito, è riuscito a intervistare a Costa, Rivola, allora, o è quello il ragionamento che uno fa, oppure secondo me c'è qualcosa che non va. Cioè, capito? Non... Tu chi vorresti intervistare? Chi vorresti, chi vorresti intervistare? Ma eh, per dire, la costa non mi dispiacerebbe, ma anche un bautista per dire che tu invece sei riuscito ecco, a... E cosa ti impedisce di farlo? Poco o nulla, alla fine se... se Ci hai se... provato mai? Ci hai provato Ma mai? Se voglio posso anche farlo. Ci hai provato mai? Ci devo provare. E allora, cazzo, se non ci provi non ci riuscirai mai. Cioè, che ti devo eh, fare sì. il motivatore? Eh, <ride> su, cioè, ragazzi, ma chiama quello lì, informati, chiama l'ufficio stampa e eh, gli dici: Voglio intervistare il Bautista. Poi lui ti dirà: No, perché c'è cose da fare? Perché allora, se ti accorgi che non puoi, scendi un gradino sotto, intervisti un altro. Poi qualcuno vede la tua intervista e tu vai lì. Oh, dai, palme su. Sì. Dai, però. Sì, su questo c'è ragione, tipo anche ecco, no, un, un nostro, una nostra conoscenza in comune che è Francesco Cavalli, che salutiamo, che eh, tipo ecco... Approfitta di Cavalli, maledetto cavallo, eh, approfitta di cavallo. Tramite lui ha intervistato Costa, io tre anni fa tramite lui ho intervistato Garner. Eh, e allora, eh, allora <ride> vedi, eh, allora, allora vedi, non fare, il, non fare la vittima, mi avevo dimenticato questa cosa, non fare eh, la sì. vittima, allora ha intervistato Garner e basta, quindi se, volendo si può fare. Dai, dai, sì. più, magari, magari ci arrivo, magari ci arrivo, ci arrivo, ci arrivo in, eh, in futuro, cioè, magari. Prima, eh, prima che smette a costa, cioè, eh, sì. da, da, da 
E in conclusione ti volevo chiedere, mister, ecco, um, tu, per que ecco, ecco, questa tua, ecco, questa tua attività, ecco, come mister Helmet, ecco, mm. eh, me la porti davanti a diversi anni, però... Eh, hai ancora un obiettivo da raggiungere? Comunque, eh, senti a cui avere un obiettivo da raggiungere eh, nel breve, medio o più lungo termine? Mm. Un obiettivo di che tipo? Ecco, tipo una cosa che ti piacerebbe fare, che non dico che se la fai dopo puoi, sei talmente felice che puoi chiudere tutto, però... Eh, ecco. <ride> Che, ti dà... che, che, sarebbe, che sarebbe perfetto che sono per, per il sacco di c'è non eh, è quello di tanti follower che, che hai ecco. però allora, ecco, io, è una cosa mi... che ti piacerebbe riuscire a fare in futuro ma allora mi piace no no no, no sinceramente non allora vorrei, vorrei poter fare in modo ehm, di avere eh, un pubblico di abbonati molto più grande ma non per i soldi dell'abbonamento cioè vorrei essere fra i primi a poter dire è già così sono fortunato eh, perché devo dire che gli utenti che mi seguono eh, a parte che sono di più di quelli che sembrano perché c'è tutto il paddock e poi è tipo come con i trans cioè tutti vengono, però molti si, vergo cioè, si vergognano, non lo dicono, eccetera. No, però voglio dire, io ho molti abbonati, ho degli utenti paganti. L'utente pagante, non per il fatto che ti dai i soldi, che quindi ti cambia la vita, il denaro che ti dà, non è questo. Ma l'idea di essere pagato da un utente significa che tu offri un contenuto che viene ritenuto importante e vitale. Eh sì, okay. appunto che la gente è disposta a pagare. Per che vedere. è disposta a pagare, eh, che è diverso. Il principio di, di OnlyFans, però comunque... No, ma è uguale, OnlyFans, Patreon. Adesso OnlyFans, qual è la differenza? Che fai vedere le tette o il pisello, no? E, e quindi... E poi non è nato per quello, eh? Non è nato per quello, è la piega che ha preso. Però... Eh no, è la piega che ha preso per un fatto di storia che avevo poi studiato l'avevo anche raccontato in un video, cioè che, che purtroppo l'altro quello che faceva pornografia, Pornhub, ha avuto dei problemi e quindi tutti i creator di, si sono trasferiti lì. Però adesso so che OnlyFans sta lavorando nuovamente per avere un, um, un approccio sullo sport e sulle altre attività, non necessariamente per adulti. Quindi questo esatto. è molto importante. Però il discorso di, della, del, del contenuto a pagamento è importante perché vuol dire che delle persone si privano di qualcosa per pagarti che è diverso da fare i soldi con internet è diverso perché se tu fai i soldi con youtube i soldi ti dà youtube ci metti dentro la pubblicità ci sono i click le visualizzazioni no in questo caso sono gli utenti che ti danno del denaro per fare un abbonamento ti danno i super sticker si danno grazie io ho ricevuto ricevo ancora delle donazioni ricevo ci sono gli abbonamenti allora, molti soldi se li prende youtube il 30% si prende No, di tutti gli abbonamenti che arrivano eh, Facebook altrettanto cioè, ho tante persone che mi allora questa cosa qui bisogna tenere conto di una cosa la gente ha... non sta non è tutta quanta che naviga nell'oro, ci sono persone che fanno fatica che devono guardare al supermercato cosa comprare, che hanno dei figli che... a cui devono comprare le scarpe che sono lì e devono decidere se comprarsi una rivista oppure la pizza è molto importante, quindi anche se io tratto molte volte male gli utenti, perché in realtà li rispetto, perché chiedo loro di comportarsi bene, di rispettare il mio lavoro e comunque rispetto gli utenti. In realtà io stimo moltissimo gli utenti che, che mi seguono. Quando ti pagano è ancora di più, perché vuol dire che si privano di una cosa che potrebbero destinare ad altri o ad altro per darla a te. Quindi sarebbe bello poter, fare un, poter lavorare soltanto per degli utenti paganti capito? cioè che in realtà secondo me questa cosa può succedere perché quando con la carta che non vende più se queste persone riescono a uscire dall'abitudine di avere dei contenuti gratuiti di qualsiasi tipo ma a scegliere dei contenuti di qualità si può fare purtroppo internet ha abituato tutti ad avere tutto gratis il che, non vuol, di il che vuol dire quasi automaticamente che il contenuto non è di qualità perché se i soldi non glieli dai tu, a lui i soldi glieli deve dare qualcun altro.
e quindi gli dà il tuo click e il clickbait e tutto il poi i 3000 banner che si aprono i banner, i titoli sì. ingannevoli gli articoli scritti dall'intelligenza dall artificiale eh, eh, donne single della tua zona le auto eh, praticamente invendute vengono via per niente bevi questo bicchiere prima di andare a dormire perdi 6 kg tutte quelle pubblicità del cazzo che, sì, che esatto. molti siti hanno e che io sul mio, io sul mio sito non ho voluto eh, perché è anche una forma di rispetto anche l'utente che viene gratis sul tuo sito non deve, essere, deve essere rispettato poi se non ti rispetta lo mandi a quel paese però lui non lo puoi violentare con delle, de, delle notizie schifose dei banner ingannevoli delle porcherie anche se è gratis cioè, non so se mi sono spiegato cioè, eh, se, se, se tu mi chiedi un bicchiere d'acqua e io te la do, non è che siccome è gratis ci sputo dentro e poi te la do tanto è gratis, non è così eh, va bene, ti ho convinto va bene eh, così, così, e quindi dai, comunque hai espresso, hai espresso bene la tua idea, anche in questo caso anche in questo non caso. sono stato cacciato da, dal, dai paddock di tutto il mondo mi dispiace di questo cioè nel senso, o forse è così ma io non lo so perché me ne sono andato prima, magari è così e è molto affascinante questa idea. Adesso vado a, a, diciamo così, a portare i cani a passeggio con il, il sogno di diventare persona non grata del tutto il motociclismo e quindi eh, avere sì. un'importanza un mostruosa che nessuno ha. E poi come premio perché ti banna dai circuiti c'è il token che avevi creato l'anno scorso. Aspetta, eh, non mi ricordo, non ce l'ho qua, mi è caduto, ma se mi avessi avvertito il token... Eh, sì. in... eh, ma, no, ma quello non è il, quello è il token per la cripto in culo, non ce l'ho qua. Esatto. Sì. Se, fammi vedere se qui... Mannaggia. No, non ce l'ho, il disordine è blu. Regali, regali, regali dei to i tuoi token che poi possono cambiare nei, in determinati atti. Ok, non c'è una lira, Palmen, non, non mettere idee strane alle agenti, non possono essere cambiati quei token. Ne ho venduti eh sì, un po'. Puoi, cambiar possono... puoi cambiarli magari, come faceva anche lei, un'altra cosa di cui hai parlato all'interno della... Tu ne vuoi, te ne mando uno, te ne mando uno, ti mando un token a te anche, va bene. Oh, guarda, sei onorato. <ride> ok, ti mando un token, dai, va bene. Vai. Grazie mille, mister, grazie mille. Finito, eh... finito. Chi guarderà Palmen un'ora e dodici minuti di intervista? Nessuno. Bella domanda. Nessuno. Bella dai, domanda. va bene. E dai, tu hai voluto, hai voluto e io ti ho accontentato. Ciao a tutti. Staremo, staremo a vedere, staremo a vedere. In ogni caso ti ringrazio tanto la disponibilità. Ciao. <ride> Ciao mister. Ciao. Ciao. Ciao a tutti.